السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن والاه فأعوذ بالله من പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗുണകാംക്ഷികളെ മഹാനായ ഉസ്താദിൻ്റെ അനുസ്മരണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിച്ച ബഹുമാന്യരായ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ ചാല സജ്ജനങ്ങളാവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാവാൻ കഴിയുക ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ ചേർത്തി തരട്ടെ മഹാനായ ഇമാമുൻ ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ആ രണ്ട് വരികൾ വളരെ പ്രശസ്തമാണല്ലോ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എന്തിനാണ് ആ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മഹാനായ ബാപ്പുട്ടി സാദിന്റെ അനുസ്മരണം നടക്കുമ്പോ മഹാനപുറകളുടെ ആ ഒരു ജീവിതവും മഹാനപുറകളെ തന്നെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് വിട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരാം ആ നന്മയെ തിന്മയെ നന്മയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും തിന്മയെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അൽഹബ് ഫില്ലാഹി അൽബുഹുദില്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വെറുക്കുകയും ചെയ്യാൻ അറഷിന്റെ തണല് കിട്ടുന്ന ഏഴ് വിഭാഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അള്ളാഹിന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവർ പിരിഞ്ഞതും എന്തെങ്കിലും കുറിത്തുകൾ ഉണ്ടായപ്പോ പിരിഞ്ഞതാണ് വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും അല്ല 
അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ പിരിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളതിന്റെ പേരിൽ അവർ ഒരുമിച്ചു കൂടി അങ്ങനത്തെ രണ്ടാൾക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഹിബ്ബ വെച്ചവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് അറശിന്റെ തണലുണ്ടാവും അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദീനിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മഹാരൗദാര്യവും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കത് എമ്പാടും നൽകട്ടെ നമ്മളെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന കടം കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയവര് വലിയ വലിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലും പരിചയങ്ങളിലും ഉസാദിന്റെ ഇഹ്ലാസ് നമുക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അറി അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മുഹുലിസിങ്ങളെ അള്ളാഹു താല ജനങ്ങളുടെ കൽബിലേക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അവരാരും പ്രശ്നപ്പെട്ടവരല്ല പ്രശസ്തരാവണമെന്ന് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവരുമല്ല എന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരോ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ലേ മിനിങ്ങളോടൊരു സ്നേഹമുണ്ടാകുന്നത് പോലും അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഇറക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹമല്ലേ അള്ളാഹുവിന് ഒരാളെ ഇഷ്ടമായാൽ ജിബിരീൽ അലഹിസ്സലാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു ചാല പറയും ജിബിരീലെ അലഹിസ്സലാം ഇന്നിയോ ഹിബ് ഫുലാനൻ എനിക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്ത് അവിടെ വരികയാണ് അവരെ സ്നേഹിക്കും പിന്നെ അഹ്ലുസമോട് വിളിച്ചു പറയും ആകാശ ലോകങ്ങളുടെ വാസികളോട് പറയും അള്ളാഹുവിന് ഭൂമിയിലെ ഇന്ന ഒരാളെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അവരെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടണേ ആകാശ ലോകത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഭൂമിയിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അംഗീകാരവും ഒരു കിതാബുള്ള പക്ഷെ ആ ഒരു കിതാബിന്റെ കൂടെ ആക്കിവരെ കണ്ടവരും അതൊരു വലിയ അംഗീകാരമല്ലേ എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന ഒരു നേരം അവരിൽ പറയപ്പെടും അവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരും നിങ്ങളിൽ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങളെ കൂടെ ജീവിച്ചവരാരെങ്കിലുമുണ്ടോ നബിതങ്ങളുടെ മഹാനായ ഷംസുലുലമയൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ എന്ന പറയാ സ്വഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഷംസുലുലമയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് കേട്ടവർക്ക് ഓർമ്മ പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായ സുഹാബിമാർ അങ്ങനെ പറയാ ഒരാൾക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു മഹത്വമാണ് വളരെ പരുഷ സ്വഭാവക്കാരായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ചൂട് പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാ ഫലി വസ്ലമ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ വരികയും തങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ലഹ്ലത്തൻ ഒരു സെക്കൻഡ് എങ്കിലും ഇരുന്നാൽ മതി പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോഴേക്കും
വാങ്കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഒരു ദ്വാ ചൊല്ലിയാൽ ഹല്ലത്ത് ലഹു ഷഫാഅത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു റബ്ബ ഹാദി ദഅവത്തി തമദ് വല്ലാ ജലീലന എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിയാൽ ഹല്ലത്ത് ലഹു ഷഫാഅത്തി യൗമൽ ഖിയാമ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ ഷഫാഅത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ഷഫാഅത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അപ്പോ ാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ സുഹബത്ത് കൊണ്ട് അതായത് തങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു നൂറുണ്ട് സുഹബത്തിന്റെ ഒരു നൂറ് ആ ഒരു പ്രകാശം അത് തങ്ങളെ കാണാത്തവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അത് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് സ്വഹാഭിമാരാണ് താപിഴിങ്ങളെക്കാളും സ്ഥാനമുള്ളവര് പക്ഷെ സ്വഹാഭിമാരെക്കാളും അബാധത്തുള്ള താപിഴിങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്വഹാഭിമാരെക്കാളും വലിയ അഴ്ബാധത്വ ചെയ്ത താപിഴിയങ്ങൾ പിൻഗാമികൾ പിൻഗാമികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അബ്ദുൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഹാഭിമാരെക്കാളും അഴ്ബാധത്തുള്ളവരും നോമ്പുള്ളവരും ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ സൂറുല്ലാഹി നിങ്ങളുടെ സ്വഹാഭിമാരെ പോലെ താൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല അതിന്റെ കാരണം അവരുടെ കൽബിലേക്ക് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു നോട്ടത്തിന്റെ ഒരു അസറാണത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൽബിന് കിട്ടിയ ഒരു തെളിമയുണ്ട് ഒരു ശു ഒരു ശുദ്ധിയുണ്ട് അപ്പൊ മഹാന്മാരെ കാണുന്നത് ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഷംസുലമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം ബാപ്പുട്ടിസ്താദിനെ കണ്ടിരുന്നു ജർഷേരി ഉസ്താദിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിഷേരി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് മഹത്വക്കളെയൊക്കെ പറ്റി പറയുമ്പോഴേ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് താപിഴിയങ്ങൾ പറയും താപിഴിയങ്ങളിലെ വലിയ മഹാനാണ് മുഹമ്മദ് അവര് പറയും മഹാനായ മൈമൂന് ബിൻ മെഹ്റാൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലേഹി എന്റെ കൽബിനൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഒരു മടി തോന്നിയാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ആവേശമുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും ദീനിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ പിന്നെ അങ്ങ് പോയിട്ട് മൊയില് റെസ്റ്റ് എടുത്ത പോലെ റെസ്റ്റ് എടുക്കും അല്ലെ കുറെ കഴിഞ്ഞ ഓടിയല്ല ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് ഓടേണ്ട ആവശ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴേക്കും നമ്മള് പിന്നിൽ ആമകളൊക്കെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കൊരു തളർച്ച വരും അല്ലെ ലിഖുല്ലി അമലിൻ ഷിറച്ചുൻ وَلِكُلِّ شِرَةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَةِ إِلَى سُنَّةِ فَقَدْ اِحْتَدَى إِنَّ مُحَانَ آئِ رَسُولُ اللَّهِ صُلَّ اللَّهِ يَلَّا پْرَوَرْتَنَ يَنْغَلْكُمْ وَرَ آوَيْشَ وَلَّوْرِ سَمَيْهُ هَنْغَرَ آوَيْشَ سَنْغَرَنَ يَنْغَلْكُمْ وَرَ آوَيْشَ كَالُنْدَاوْمْ ا ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഭയങ്കരമായ ആവേശത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഏതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആവേശത്തിന്റെ സമയമുണ്ടെന്നാണ് പിന്നെ ആവേശത്തിന് ഒരു ക്ഷീണം വരും ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് ഒന്നും പോകാറില്ല അങ്ങനെ പറയില്ല അതെന്തേ ഒന്നുമില്ല കുറച്ചും കണ്ട മറുപടി ഒന്നും അല്ലത് ഒന്നുമില്ല മറുപടി ഇല്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫത്രത്ത് വരുന്നു ഒരു വിട്ടു നിൽക്കണം ഒന്ന് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന സമയം എന്റെ സുന്നത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ആ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന സമയം മാറ്റിവെക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സന്മാർഗത്തിന്റെ അടയാളമാണ് വെറുതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും സുന്നത്തിലേക്കായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് മൈമോന പിന്നെ മെഹ്റാൻ തങ്ങൾ പറയാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴേ പ്രയാസമല്ല അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ബാധകല്ലേ ഈ ഈ ഒരു ഒഫലത്തോ ഫത്തറത്തോ അല്ല മഹാനായി മൈമോൻ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാലും നമുക്കൊരു ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ഉന്മേഷക്കുറവ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ പറയും മുഹമ്മദ് ബിൻ വാസിഅുൽ അസ്ദിയെ നമുക്ക് പോയി കണ്ടു നോക്കാം അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ചെല്ലും മഹാനായി മുഹമ്മദ് ബിൻ വാസിഅ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ിലെ വലിയ മഹാനായ 
താബിയാണ് ആലിമാൻ മുഹദ്ദിസാണ് പക്ഷെ ഹദീസ് ഓതി കൊടുത്തതൊക്കെ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന യാത്രയിലായിരുന്നു പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് ഓതി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ കാലഘട്ടം മുഴുവൻ ധർമ്മസമരം നടക്കുന്ന കാലമായതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ ധർമ്മസമരത്തിന് കൂടെ പോകുന്നു അഫ്ഗാനിലേക്കും അന്നത്തെ അഫ്ഗാൻ ഖുറാസാനിൻ്റെ പല മേഖലകളിലേക്കും തുസ്തറിലേക്കും ഒക്കെ ധർമ്മസമരത്തിന് പോയ ചരിത്രം നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ മഹാനവറുകളെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതാണ് മഹാന്മാർ മുഹമ്മദ് ബിൻ വാസി അന്നവരെ ഇവര് കാണാതെ വെറുതെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോരും എന്നിട്ട് പറയാൻ ആ ഒരു നോട്ടം കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവേശത്തിന് ഒരു കുറവുണ്ടാവില്ല വിഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു നോട്ടം കിട്ടിയാൽ മതി സംസാരിക്കൊന്നുമില്ല ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കുക കൈ പിടിച്ച് മുത്തി ഒന്നുമല്ല ദൂരം കണ്ടുപോരും ആ ഒരു കാഴ്ച ഇത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഉള്ള ഒരു വലിയ ഒരു നന്മയാണ് മഹത്വക്കൾ ആ ഈമാൻ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ ഈമാനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രഭയുണ്ട് ഒരു തെളിച്ചമുണ്ട് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഊർജമുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു എനർജി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറാൻ കഴിയും അത് ആത്മീക ബന്ധമുള്ള ആളുകളെപ്പെട്ട ഒരു മുരീദ് ഒരു ഷെയ്ഖ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ പറയാൻ കാരണം അതായത് ചില ആളുകളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് സാരോപദേശം സിദ്ധിക്കുന്നു പക്ഷെ ആളെ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ വരരുത് എന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ കാഴ്ചയും അതിനാണ് ലഹ്ലു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കാണ് ലഫുല് മഹാനായി ബാബുട്ട് ഉസ്താദിനെ ഇപ്പോ ബാബയെ കണ്ടപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു മുഖം ഇങ്ങനെ ആ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു തെളിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുക ആ ഒരു ഒരു മുഖപ്പ ഒരു മുഖച്ഛായ ഉണ്ടല്ലോ മഹാനായി ഉസ്താദിന്റെ സാന്നിധ്യം മഹാനായി ബാബുട്ട് ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഉറക്ക സംസാരിക്കുകയോ ആന്ന് പറയുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതി അല്ല അല്ലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നസീഹത്ത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലായി ഉസ്താദ് ആ ചെയ്യും അതും വളരെ ലളിതമായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സംസാരിക്കൂ ആ മഹാനുഭാവം നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു പോയത് ഒരു പക്ഷേ വഫാത്തിന് ശേഷമായിരിക്കാം പലരും മഹാനവളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് മഹാനായി ഉസ്താദിന്റെ വിഷയം അങ്ങനെ അവരെ കാണുമ്പോഴ് നമുക്കൊരു എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ഊർജം കിട്ടുന്നുണ്ട് സുഹാനല്ലാ ആ ഊർജം വഫാത്തിന് ശേഷവും അവരുമായി ആത്മീക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോ സ്വഹാബിമാർ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടവരാണ് തങ്ങളെ കാണുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ അത്ഭുതം സയ്യിദന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന കരാമത്തുകളും അവരുടെ വാക്കുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസറുകളും നമ്മൾ പറയാറില്ലേ തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആയി സയ്യിദ് അവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു മഹാനായ ഹൈദർലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സുഹൃത്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു ദുബൈയിൽ കച്ചവടക്കാരനാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ സംഭവം പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ തങ്ങൾ അവിടെ അടുത്ത് അറിയുന്ന ഒരു ഒരു സുഹൃത്താണ് കുറ്റിപ്പുറത്തുകാരൻ സുഹാനല്ല അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്തത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു മതതില്ലാതെ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അങ്ങനെ നടക്കുന്നു പക്ഷെ തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞതാ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഉദാഹരണം പറയാം അപ്പോ അതിന്റെ ഒക്കെ ഹെഡ് ഓഫീസ് അല്ലേ പരിശുദ്ധ റസൂർ ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ എല്ലാ സയ്യിദന്മാരുടെയും ഈ കഴിവുകൾ പിന്നിലേക്ക് കടന്നു പോയാൽ അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഊർജമാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂൽ അവിടുത്തെ കണ്ടവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ഒരു യുദ്ധത്തിന് നിൽക്കുമ്പോഴേ അവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കയ്യിൽ ആയുധണ്ടോ വാളുണ്ടോ പരിചണ്ടോ ആർമറുണ്ടോ എന്നല്ലാണ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ നിങ്ങളിൽ നബിസ്വല്ലാ വലി വസ്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടവരുണ്ടോ ബാബുടിസ്ഥാനെ കണ്ടവരുന്ന കൈപൊക്കിയാട്ടെ ജീവിതകാലത്തിസ്ഥാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു വിഭാഗം സാധനെ കണ്ടവരാണ് തങ്ങളെ കാണൽ നിർബന്ധമല്ല സ്വഹാബി ആവാൻ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്നാ മതി കണ്ണു കാണാത്ത സ്വഹാബിമാരുണ്ട് അവര് അവര് അല്ലെ
അപ്പൊ അവർ പറയും അള്ളാഹു അവർക്ക് വിജയം കൊടുക്കും എന്താ കാരണം പറഞ്ഞത് നിബിതങ്ങളെ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ കണ്ടവരുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ ആ സൈന്യത്തിന് അള്ളാഹു വിജയം കൊടുക്കും പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ഉമ്മത്ത് മറ്റൊരു ധർമ്മ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബിമാരെ കണ്ടവർ നിങ്ങളിലുണ്ടോ സ്വഹാബിമാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചവരുണ്ടോ ചോദ്യം അതാണ് സ്വഹാബിമാർ നബിയെ കണ്ടു സൊല്ലാ സ്വഹാബിമാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചവരുണ്ടോ അപ്പൊ പറയും കുറച്ചാളുകൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങള് ഒരു താപിഴിങ്ങളാണ് ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് സ്വഹാബിമാരെ കണ്ടവരാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു വിജയം കൊടുക്കും കണ്ടവരെ കണ്ടവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് അടുത്ത ഒരു സമയം വീണ്ടും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ സ്വഹാബിമാരെ കണ്ടവരെ കണ്ടവരുണ്ടോ താപിഴിങ്ങളുണ്ടോ എന്നാ ചോദ്യം അത് ആ ഉണ്ട് എന്ന് കുറച്ചാളുകൾ പറയും കുറച്ച് ഉനാസൻ കുറച്ചാളുകൾ പറയും ആ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടവരാ ഞങ്ങൾ താപിഴുകളാണ് ഈ ഹദീഫ് മഹാന്മാരുമായുള്ള ആത്മീക ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് തങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീഫുകളിലെ വലിയ അത്ഭുതമതാണ് പല വഴിക്കും തങ്ങളുടെ വചനങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കനപ്പെട്ട ചില ആശയങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അവിടത്തെ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് സജ്ജനങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാൾ രണ്ടുപേർ അത് മഹാന്മാരെ കണ്ടവർ അതൊരു ആത്മീക ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഈ ദീനിന്റെ ശരിയായ പന്ധാവിൽ ജീവിക്കുന്ന സുറാത്തുൻ മുസ്തഖീമിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴേ മാ അന അലൈഹി വസ്ഹാബി ഞാനും എന്റെ സുഹാബിമാരും പിൻപറ്റുന്ന മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് വല്ലദീന തബഊഹും ബി ഇഹ്സാൻ അവരെ പിൻപറ്റിയവരെ സുഹാബിമാരെ പിൻപറ്റിയവരെ അവരെ കണ്ടവരെ താബിഉ താബിഉകള് അങ്ങനെ ഈ ദീൻ എന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും വാക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആാനും എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം ഈ ദീനിനെ അള്ളാഹു വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇസ്ലാം അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ വരുന്നില്ല ഇത് വളരുകയാണ് ഇമാമുന് ഷാഫി തങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ദീനിന് വലിയ വളർച്ച വന്നു മാലിക്ക് ഇമാം തങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ വലിയ വളർച്ച വന്നു മുഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി വന്നപ്പോൾ വലിയ വളർച്ചയുണ്ടായി ആലിമിയങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് നോക്കൂ ഓരോ ആലിമിന്റെയും ജീവിതം ഈ ദീനിന് ഇങ്ങനെ വളർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലിയു ദുഹിറഹു അല ദീനി കുല്ലി അള്ളാഹു ഈ ദീനിനെ സർവ സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കാളും മതങ്ങളെക്കാളും മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്ന് തറപ്പിച്ചു പറയാൻ കാരണം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതുപോലെയുള്ള വ്യക്തികളിലൂടെയാണ് കാരണം അവര് ദീൻ ജീവിച്ചു കാണിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ദീനിന്റെ ഒരു മധുരം അറിയുമ്പോ അതിന് കിട്ടുന്നൊരു ആനന്ദമുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു അബാധത്തിന്റെ ആനന്ദം അത് അനുഭവിച്ച മഹാനുഭാവൻ ജീവിതത്തിൽ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകൾ അത്രമേൽ പിൻപറ്റിയ ഒരു മഹാനുഭാവൻ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പോലും ഒന്ന് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇടത് കാല് വെച്ച് കയറാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ സാദിന്റെ ഒരു ഒരു വൈമനസ്യവും ആ ഒരു സുന്നത്ത് പാലിക്കണമെന്ന സാദിന്റെ നിർബന്ധവും നമ്മളൊക്കെ അത് വായിച്ചും കേട്ടും അറിഞ്ഞവരാണ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഇത്തിപാ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ വിജയം നൽകുക ആ വിജയത്തിന്റെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാപ്പട്ടി സാദ് അവർകൾ അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് അള്ളാഹു അഹർ കൊടുത്തു പല അസുഖങ്ങളും സാദിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമല്ല സാദിന്റെ റൂക്കയെയും മന്ത്രി ചോദ്യ കൊടുക്കുന്നതും അല്ലെ അതോടൊപ്പം സാദിന്റെ സമാധാനപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളും അകക്കണ്ണു കൊണ്ടുള്ള കാഴ്ചയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് ദ്വാരക്കണം എന്ന് സാദിനോട് വിവാഹത്തിന് ആശീർവാദം വാങ്ങിക്കാൻ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് മറുപടി കൊടുക്കാതെ കുറെ നേരം മഹാനവറുകൾ തല താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നു വീണ്ടും അപ്പോ എന്റെ എന്താണ് ഇപ്പൊ സംഗതി എന്ന് അറിയുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് സാധ ചോദിച്ചു ആരാ നിന്റെ പെണ്ണാരാണ് ആരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യനെ ഏർപ്പാടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് ഗർഭമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ഒരു ശാസനയും ഒരു സാരോപദേശവും പിന്നെ കിട്ടിയത് 
സാധാരണ ഗതി നമ്മൾ ആ തരക്കേടില്ല അഹമ്മദില്ല കല്യാണ റാഹത്താട്ടെ എന്ന് പറയാം ആ വാക്ക് പറയാതെ അവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചു മിണ്ടാണ്ട് കുറെ നേരം തലതാഴ്ത്തി നിന്നു കാരണം കൽബ് കൽബ് കൊണ്ട് നോക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം അല്ലേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആളുകൾ ദീൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നത് സുന്നത്തിലൂടെയാണ് ഫറുൽ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് ഫറുദിൻ അള്ളാഹു വലിയ കൂലി തരും പക്ഷേ സുന്നത്തെടുത്താലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹബത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സുഹാനുള്ള നമ്മൾ ഫറുൽ നിസ്കരിച്ച് കിട്ടിയാൽ തന്നെ വലിയ കിട്ടല് എന്നാണ് വിചാരിക്കല് ഫറുദിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കാത്തത് എന്ന ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ നഫ്സിനോട് ഉന്നയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോടല്ല അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അവർ സുന്നത്തുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ അവരോടൊരു ഹെബ് വരും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഹദീഫ് സുന്നത്തുകൾ എടുത്തിട്ട് ജനങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹുലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ എന്നോട് അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അവരുടെ കണ്ണ് ഞാനാണ് കാത് ഞാനാണ് കൽബ് അവരുടെ ഹൃദയം അവരുടെ കാല് കണ്ണ് അവരുടെ ചിന്തകൾ ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടൽ വരും എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂർ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലാഹ് നമുക്ക് കേരളക്കരയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കീഴ്ശേരി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരാവട്ടെ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ വഫാത്ത മഹാനായ എത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് വലിയ വലിയ മഹത്വക്കൾ കഴിഞ്ഞു പോവുക നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ അതൊക്കെ അള്ളാഹു സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ നമുക്കൊക്കൊന്ന് കണ്ട് പഠിക്കാൻ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന ഒരു മന്ദമാരുതനായി അള്ളാഹു ഇവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയില്ലേ ആ ഒരു കാറ്റ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് സങ്കടം അലാ ഇന്നലെ റബ്ബിക്കും അറിയണേ ഇന്നലെ റബ്ബിക്കും തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന് ചില കാലങ്ങളിൽ ചില മന്ദമാരുതനുണ്ട് ചില കുളിർക്കാറ്റുകൾ അടിച്ചു വീഴും ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അതിന് മുന്നിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണം അത് സജ്ജനങ്ങളായ സ്വലിഹ്യങ്ങളാവാം ഹൈറായ മുഹൂർത്തങ്ങളും സമയങ്ങളും ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും ആവാം നഫഹാറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നിന്നു കൊടുക്കണം ആ മഹാന്മാരുടെ കൈപിടിച്ചൊന്ന് സലാം പറയാൻ കഴിയാം അല്ലേ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഒരു നോർമൽ മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ടുപേര് ഇതൽ തക്കയ രണ്ടുപേരും കണ്ടുമുട്ടുകയും ഫസല്ലമ വസ്വാഫഹ രണ്ടുപേരും സലാം പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും സലാം പറഞ്ഞിട്ട് കൈപിടിച്ചാൽ രണ്ടുപേരുടെയും തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന പോലെ മുസാഫയത്ത് ചെയ്ത സാധാരണ അപ്പൊ മഹാന്മാർക്ക് മുസാഫയത്ത് ചെയ്ത എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മളെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ ഈ മന്ദമാ നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നിന്നു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചത് സൊല്ലാഹുലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തൊന്ന് പോയി കാണണ്ടേ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണ്ടേ ഇനിയും അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ആരെ കിട്ടുക അല്ലെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കും നമ്മൾ ഇനി ബാപ്പുട്ടി സ്ഥാപനം ഇപ്പൊ ഇനി കാണാൻ വയ്യല്ലോ ഇനിയിപ്പോ അന്വേഷിച്ചു നോക്കി കിട്ടും പക്ഷെ ഒരിക്കലും മഹാന്മാരില്ലാത്തൊരു ലോകം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് പോലും അങ്ങനെ ചില ആളുകളിലൂടെയാണ് മഹാനായ അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ബിൻ സീരിൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി ചാലാലേഹി പറയാൻ ഒരു മുഗ്മിനായ ഒരു മുത്തക്കിയായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല അയാളുടെ വീടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആയിരത്തോളം വീടുകൾക്ക് അള്ളാഹു അമാൻ സംരക്ഷണം നൽകും ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനോട് ജീവിച്ചിരുന്നാൽ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നതിന് സജ്ജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അനിവാര്യമാണ് സ്വലിഹ്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിത്തിന വരും പ്രയാസങ്ങൾ വരും മനസ്സമാധാനം ഇല്ലായ്മ ഇല്ലാതെ പോകും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ മുഗ്മിനീങ്ങളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആണിക്കല്ല് എന്നാണ് ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആലിമ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സജ്ജനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഹൈർ വരാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബ്ലാഹി അലഹി അവരുടെ അയൽവാസി വീട് വിറ്റു പോവാണ് കടം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരം ദീനാറിന്റെ കടബാധ്യത വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഞാൻ വീട് വിറ്റു പോവുക എന്ന് പറയാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹം വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ വീടിന് വില കെട്
സ്ഥലത്ത് രണ്ടായിരം ദിനാറാണ് വില പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു അതെന്ത് ആയിരല്ലേ വിലയുള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനാ രണ്ടായിരം എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ആയിരം എന്റെ വീടിനും പറമ്പിനും വിലയാണ് പിന്നെ ആയിരം ലിജിവാരി അബ്ദുല്ലാഹി ബിൽ മുബാറക്ക് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്ക് തങ്ങളുടെ അൽവക്കല്ലേ അതിനൊരു വിലയുണ്ട് ആയിരം ദിനാർ അതിനാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോ മഹാനവറുകൾ ആ ആയിരം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി പോവല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പൈസ എടുത്ത് കൊടുത്തു എന്നാ അതൊരു വലിയ അത് ബാബുടിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സുഹാനല്ലാ സാദിന് കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഹദിയകളോ സമ്മാനങ്ങളോ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ദീനി സ്ഥാപനം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ അത്യപൂർവമായൊരു സംഭവമാണത് അല്ലേ അല്ലാത്തൊക്കെ സ്ഥാപനത്തിന് വരെ നമുക്ക് പിരിച്ചുകൊണ്ടുപോവുക ചിലർ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കും ചിലർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതിന് അധ്വാനിക്കില്ല ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനം തന്നെ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തെടുത്താലും അല്ല ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് മസ്സല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നവർ അങ്ങനെ സുഹാന ചല്ല ചില ഇത് അവൻ സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിനോ മക്കൾക്കോ വേണ്ടി ബാക്കി വെക്കാനോ മാറ്റി വെക്കാനോ പറ്റുമായിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കൊടുത്തൊരു മഹാനുഭാവൻ അള്ളാഹുവെ ഇത് കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാന് അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര മനക്കരുത്ത് വേണ്ട മുമ്പിനെ ഇതൊക്കെ പറയാൻ വലിയ എളുപ്പമാണ് കേൾക്കാനും എളുപ്പമാണ് ആരങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാ പള്ളിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലമുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ വക ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് പള്ളിക്ക് കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറയല്ല എന്താ ചെയ്യാ പള്ളിക്കാർ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോട്ടെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാം ആ മാർക്കറ്റ് വില തന്നാലും മതി എന്ന് പറയും കൂലി കിട്ടുമില്ലേ എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സന്നദ്ധത നോക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് സ്വതക്കയെ സംബന്ധിച്ച് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സ്വതക്കക്ക് അള്ളാഹു ചാല ഇജാബത്ത് തരുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണെന്നാണ് എന്റെ കാരണം എന്നറിയോ ഒരാൾ ഈ ദാനധർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇതിന് കൂലി തരുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാതെ ഒരിക്കലും സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹു കൂലി തരുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാതെ എങ്ങനെ സ്വതക്ക ചെയ്യാ അള്ളാഹു കൂലി തരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആളല്ലേ അത് കഴിയുന്നെടുത്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ എനിക്കിതിന് കൂലി അള്ളാഹു ചെല്ല ചലാല് തരും അല്ലേ യമീൻ വലത് കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയാതെ കൊടുത്താൽ അറശിന്റെ തണലും അള്ളാഹു തരും ഞാൻ കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ നിസ്കാരവും നോമ്പോ അഞ്ച് കാശ് ചെലവില്ലാത്ത പരിപാടിയായിരിക്കാം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ മുഖ്ലിസായിട്ട് സ്വതക്ക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ മാനിന്റെ അടയാളമാണ് അള്ളാഹു അതിന് പകരം തരുന്നൊരു മനക്കരുത്ത് വേണ്ടേ അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്ക് തങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ചരിത്രം തന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ഹീറയിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ഹജ്ജിന് വരികയാണ് ഒരു നാട്ടിൽ വിളംബരം ചെയ്തു എന്നാണ് ആരെങ്കിലും ഹജ്ജിന് പോരുന്നുണ്ടോ എന്റെ കൂടെ കൂടെ പോരി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാവരും അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹജ്ജിന് പോലെ കൂടെ ഞങ്ങളും പോയിക്കോളാന്ന് അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോ മുബരാണതിന്റെ അമീർ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു പോകാനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാൻ വരെയുള്ള അവരവരുടെ മുഴുവൻ ചെലവിന്റെയും കാശ് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു വല്ലവരും കാശ് അങ്ങോട്ട് തരിക നിങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവൊക്കെ ഞാൻ ചെലവഴിക്കും നിങ്ങളുടെ പൈസ ഫണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അവനവന്റെ പൈസ ഓരോരുത്തരുടെ ഇത് ഞാൻ വേറെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം അതുകൊണ്ട് പൈസ കൊണ്ടുവരി എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പൈസ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു മുങ്ങൂല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അവിടെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചൊരു പെട്ടിയിലാക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ യാത്ര പോവാണ് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി യാത്ര പോവാണ് യാത്ര രണ്ട് സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വഴി നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ അതല്ല പറയുന്നത് ഹജ്ജിന് പോയി അവർ മക്കം കഴിഞ്ഞ് മദീനത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ മഹാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും ചെറിയ മക്കളല്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്കുള്ള ഹദിയകളൊക്കെ മദീനത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോളും മുമ്പേ അങ്ങനെയാണെന്ന സാധനം വാങ്ങിക്കല് മക്കത്ത് നല്ല മക്കത്തെ കച്ചവടക്കാർ കേൾക്കണ്ട പക്ഷെ അത് സംഭവം മദീനത്ത് നിന്നാണ് മഹാന്മാരത് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് അതൊരു ഹെബിന്റെ സ്ഥലമാണ് ഹദിയ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാകും പരിശുദ്ധ റസൂൽ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഹദിയകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കും പിന്നെ ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ
തൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഹജ്ജാജിമാർക്ക് സ്വന്തം കൈയ്യിൽ എടുത്തു കൊടുത്ത വലിയ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനും ധർമ്മസമര സേനാനയും മുഹദ്ദിസുമാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബ്ന മുബാറക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി താലാലെ ഇതൊരു ഒരു പാണ്ഡിത്യത്തിലെ പണ്ഡിത ലോകത്തെ വലിയ ഒരു വലിയൊരു കൗതുകമാണ് ഒരു അത്ഭുതമാണ് പാറണ്ണൂർ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു അവരുടെ ഖബറുടെ സ്വർഗത്വമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്ത് സമസ്ത അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലുലമ്മയുടെ അല്ലെ ഖജാഞ്ചി ആയിരുന്നു മഹാനുഭാവൻ അള്ളാഹുടെ ഖബറുടെ സ്വർഗത്വമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ സമസ്ത അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടാന്നാണ് മഹാനായ ഷംസുലുലം അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത എന്നാ പറയാ അത് നമ്മൾ വെറുതൊരു സംഘടനയാക്കി കൂട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് അത് ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ ഈ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് സജ്ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അപ്പം അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത ഷംസുലുൽമ പോലും അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതൊരു അഥവായിരിക്കും എന്നൊരു ഒരു 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 അപേക്ഷയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തകളെ ജമീത്തുലുലമ്മയുടെ ട്രഷറായി വഫാത്തായ മഹാനായി പാറന്നെ ഒരു ഉസ്താദ് ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത നാട്ടുകാരനോ പരിചയക്കാരനോ ഈ സദസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഉസ്താദ് അവസാന കാലം വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ദുബൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് അവരുടെ ഹൃദമത്തിനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് എന്നോടൊരു ഉപദേശം ഇഷ്ടമാണ് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് റാഹത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വിവരം കിട്ടിയത് മിനിഞ്ഞാന്നാണ് ഉസ്താദ് വഫാത്തായിട്ട് എന്നെ കാണാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല നേരിട്ട് പറയാൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ റാഹത്താണ് ഹെയറാണ് ഭാവിണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദ് കുറേ ദ ചെയ്തു പിന്നെ പറഞ്ഞു വാതു പറയുന്നതിന് ആരോടും എവിടുന്നും പൈസ ഒന്നും ചോദിച്ച് വാങ്ങരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം മോനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ അത് എൻ്റെ ഒരു ഉപദേശമാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല സദാ പറഞ്ഞത് തന്നെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കൊണ്ടടക്കണത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ മഹാനവറുകൾ അതിൽ കണ്ടൊരു ഹൈർ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോവാണ് അതായത് ദീനിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അള്ളാഹു ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഐഹികമായ ഒരു ലാഭമോ ഒരു 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 പ്രതീക്ഷയോ നമുക്ക് എനിക്കിത്ര വേണം എനിക്കിത്ര തന്നേക്കണം അല്ല ഞാൻ വരൂല എന്നൊരു ഡിമാൻഡ് ചെയ്താൽ പോലും ഒരുപക്ഷെ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ വിളിച്ചു നിന്ന് വന്നേക്കാം പക്ഷേ ദീനിനെ ദുന്യാപമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹൈർ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അസർ നഷ്ടപ്പെടും അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫലമില്ലാതെയാവും ഈ വലിയൊരു പാഠം മഹാനവറുകൾ സാദിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഉപദേശം എനിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തയച്ചു എന്നാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷം അള്ളാഹു മഹാനവർക്ക് അവരുടെ ഖബറിടും അള്ളാഹു സ്വർഗത്വം ബാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മെ സ്വർഗലോകത്ത് അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ ദീനിനെ ദീനായിട്ട് നിലനിർത്താൻ കഴിയുക മഹാനായ ബാബുട്ടി സാദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട വലിയൊരു പാഠം അതാണ് ഒരിക്കലും ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഇതുവരെ കടം വന്നില്ല അപ്പോൾ ബാബ തന്നെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കണ്ഠമിടറിപ്പോയി സാദിൻ്റെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതുവരെ റാഹത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തക്കഫലഹുള്ള അള്ളാഹു അതിനെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെയായി അതിനെ ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹു നിലർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റിവെച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വെച്ചാൽ അതിന് പകരമായത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തരുന്ന അല്ലേ മൻതറക്കൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും മാറ്റിവെച്ചാൽ പടച്ചതമ്പുരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് എനിക്കത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലും ഹൈറായത് അള്ളാഹു നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തരും ആര് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല സ്വന്തം അധ്വാനവും സ്വന്തം സമയവും സ്വന്തം പ്രശസ്തിയും എല്ലാം ദീനിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത എനിക്ക് അപ്പോൾ ഓർമ്മ വരെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുവാ ചെറുവാളൂർ ഹൈദ്രസ് മുസ്ലിയാരും മഹാനവരുൾ അങ്ങനെയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ദാറു തക്വ ഇസ്ലാമിക് അക്കാഡമി മഹാനായ ചെറുവാളൂർ ഉസ്താദ് വഫാത്താകുന്നവരെ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് ആ മഹാനുഭാവൻ ആ സ്ഥാപനം കൊണ്ടടക്കുന്നതും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വതക്ക ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകൾ കുട്ടിയുണ്ടായ സന്തോഷത്തിൽ കൊണ്ടു
ഒരു ആരോഗ്യ സ്ഥിതി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഒരു മഹാനാണ് ഇത്രമേലൊരു എളിമയും താഴ്മയും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ എന്നാൽ ഒരു മൈക്കിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ യാ അള്ളാഹ് സാദ് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ദ്വാഹ് പോലും അറബി ഇൻഷാഖ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് ഇടതടവില്ലാതെ ഖുർആാനിന്റെ ഹദീഫിന്റെയും യക്കത്തിബാസുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ദ്വാകളും ഉസ്താദിന്റെ സാരോപദേശവും അള്ളാഹു മഹാനുകൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആഫിയത്ത് അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ ഈ അവസാന ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് എന്താ പറയുക തീരെ അവശതയുള്ളൊരു സമയം കാലം നീരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് എൺപത്തഞ്ചൊക്കെ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കാണും അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിനോട് അടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മഹാനുഭാവൻ ഇപ്പോഴും ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ വ്യാകുലനാണ് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ പറ്റൂല എന്ന് പറയില്ലേ അത് വന്നു നമ്മുടെ യു എയിൽ മൊത്തം നടന്നു നമ്മുടെ അദാപുരം ഭാഗത്ത് അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാനൂര് നദാപുരം കല്ലാച്ചി നമ്മുടെ വടകര മേഖലകളിലൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണേ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചേലക്കാട് ഉസ്താദ് വന്നൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ അത് കഥരാജ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ കഥരാജ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പേരുണ്ട് അല്ലേ അബുദാബിയിലോ ഉണ്ട് അപ്പോ ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് സന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാണ് നാദാപുരത്തുള്ള നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാർ അവർ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം വിജയിക്കാവുന്നൊരു വിഷയമാണത് അപ്പൊ അതൊന്നും ഉസ്താദുമാരെ ഒന്നും വരുത്തി അവരെ ഒന്നും കൊണ്ട് നടന്ന് അവർക്ക് ആരോഗ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അവർ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഇൻഷാല്ല ആ വിഷയങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് നദാപുരത്തുകാർ പ്രത്യേകിച്ചു കാരണം ഭക്ഷണം എന്ന ഒരു നല്ല സ്നേഹബന്ധമുള്ള ഒരു ഒരു വിഷയത്തിലൂടെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരെ നാദാപുരത്തുകാർ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധം നമ്മുടെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദിൻ്റെ ആ ഒരു വിഷയം എന്നോട് ആരും പറയാൻ പറഞ്ഞതല്ല എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങ് പറയാൻ തോന്നിയതാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹുദ് വിജയിപ്പിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹത്വം അവരുടെ ജീവിതം ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്തിപ്പറ്റ സാദാപുരകൾ സാദിന്റെ അവസാന കാലം എത്ര യാത്രകൾ ചെയ്തു ഫത്തുഹൽ ഫത്താഹിനും അള്ളാഹുദ് ഫത്തഹാക്കി കൊടുത്തില്ലേ ഫത്തുഹൽ ഫത്താഹ് എന്നത് ഉസ്താദിന്റെ ഒരു കറാമത്താണ് എന്നാ പറയാം ഓ ഇ കെ മുദീൻ ഹാജിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പുക്കോയ തങ്ങളോടോ ഒക്കെ ആ വിഷയം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ഥാപനം ഇത്രയും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വിജയിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മഹാനായ ഷെയ്ഖുനവരുടെ അവറുകളുടെ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ കറാമത്താണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്ര അത്ഭുതമാണ് എന്തേ സാദായിട്ടൊന്നും സാദിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചില്ലല്ലോ ഒക്കെ ദീനിന് വേണ്ടിയല്ലേ കൊടുത്തത് ഇതാണ് ആലിമിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് ആലിമിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അവരാണ് എന്ന് പറയാമിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആലിം മരിച്ചു പോകുന്നത് മൗത്തുൽ ആലം അതൊരു ലോകത്തിന്റെ മരണമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ മൗത്തുൽ ആലിമി മൗത്തുൽ ആലം അത് ഇതുപോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മഹാനായ ബാബുട്ടി സാദാപുറുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വിശുദ്ധിയും അബാധത്തും അബാധത്തിന്റെ ആനന്ദം പാതിര സമയങ്ങളിൽ പോലും ഇപ്പം വിത്തറുസ്താദ് പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കും ബാബ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി ബാബയോട് അല്ലെ ഏഴ് റക്കായത്ത് അതല്ലേ ഒരു മുഴുത്തതിൽ ആ അത് ഏഴ് ഏഴ് റക്കായത്ത് വിത്തറായിട്ട് നിലനിർത്തിക്കോ ആ അത്ര മതി എന്ന് ബാബയുടെ ആ ചെറുപ്പം കണ്ടപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സുഹാന ജല്ല ജലാല ഉസ്താദ് പതിനൊന്നിന് നിസ്കരിക്കും തഹജുദും ക്യാമുല്ലയിലും ഖിറാത്തും ഖുർആാനും സ്വതക്കയും ദാനധർമ്മവുമായിട്ട് ജീവിതം നന്മ കൊണ്ട് പൂത്തുലഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം അതല്ലേ ഹൈറ് അറുപതോ എഴുപതോ കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് പത്തു കൊല്ലത്തിന്റെ ആയുസിന്റെ പറക്കത്തില്ലാതെ പോകുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ എഴുപത് എൺപതൊക്കെ വയസ്സിന്റെ പക്ഷേ നന്മകൾ ചെയ്ത കാലം ആ ഒരു പത്തു കൊല്ലൊക്കെ ഉണ്ടോ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ പക്ഷെ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആള് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതിൽ ആള് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അത്രേ ജീവിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു എഴുപതോ എൺപതോ വയസ്സുള്ള ആള് ചെയ്യുന്ന അത്ര അമല് ചെയ്തു പോയ ആളുകളില്ലേ ഏത് ജീവി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ വില എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ അമലുകളല്ലേ യാ കൈസ് യാ കൈസു ൾ
വതുദഫനു മഅഹു വ അൻത മയ്യിതുൻ ഖൈസ നിങ്ങൾ മയ്യിതായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവനോട മറവ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കണം ഖൈസ മറക്കല്ലേ ഇൻ കാന കരീമൻ അക്രമഖ അവൻ ഒരു മാന്യനായ സുഹൃത്താണെങ്കിൽ നിന്നെ അയാൾ നന്നായിട്ട് ബഹുമാനിക്കും വ ഇൻ കാന സയ്യഇൻ അസ്ലമഖ നീ മോശക്കാരനാണ് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെങ്കിൽ അസ്ലമഖ അദാബിന്റെ മലക്കുകൾക്ക് നിന്നെ അയാൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവരെല്ലാവരും നിന്റെ കൂടെ കബറിൽ കൂടെ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും നിന്നെ ഒന്നും സഹായിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവർ പോയി അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല وبقيت انا ഞാൻ മാത്രമാണ് നിന്റെ കൂടെയുള്ളത് എന്ന് അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലു ഓരോ മയ്യത്തിനോട് പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ലോകത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് മോമിനെ എത്രത്തോളം ദുന്യാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ താഴെയും മേലെയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും പ്രതിസന്ധി ഇല്ലായ്മയും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ നടക്കാം ഇതങ്ങനെ പോകും പക്ഷേ അവനവൻ്റെ ആഹ്റവും അവനവൻ്റെ മുമ്പുള്ളവട്ടുള്ള ജീവിതം അതല്ലേ അൽ ഖയ്യസ് അതല്ലേ ബുദ്ധിമാനി എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അള്ളാഹുന് വേണ്ടി വഴിപ്പെടുകയും വഴിപ്പെടുത്തുകയും മൻ ദാന നഫ്സഹു നമ്മൾ നമ്മളെ അള്ളാഹുന് വേണ്ടി വഴിപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ ഈ മഹാന്മാരെ കൂർക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ ആ ഓർമ്മ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അനാവർത്തി ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് പേജുകളിലായി അവിടെ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഒരു മഹാത്മാവിൻ്റെ ഒരു 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 കാതിരി തൊരീക്കത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വഴികളിലൂടെ ജീവിച്ച ഒരു മഹാനുഭാവൻ അതുഖാറുകളും ദിഖറും ദുആവും ദീനും പൊതുജന സേവനം ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുക പൊതുജനങ്ങളെ സഹായിക്കുക സങ്കടപ്പെടുന്നവൻ്റെ സങ്കടം കേട്ടിരുന്നവർക്ക് പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതിലും വലിയ സന്തോഷം വേറെ എന്താണുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമല് എന്താണ് മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം കൊടുക്കലാണ് അവരുടെ വേദന കേൾക്കലാണ് പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കലാണ് സഹായം പറ്റുന്നത് ചെയ്തു കൊടുക്കലാണ് അത്രയും വലിയൊരു പ്രതിഫലമാണ് സന്തോഷം നൽകുന്നതിനുള്ളതെങ്കിൽ മഹാനായ ബാപ്പുട്ടിസ്താദിന് അള്ളാഹു നൽകാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ വളരെ വലുതാണ് വളരെ വലുതാണ് വളരെ വലുതാണ് അള്ളാഹു ഉസ്താദിന്റെ ആ ഒരു സുഹബത്തിലും മഹബത്തിലും അള്ളാഹു നമ്മളെയും ചെറുത്തി തരട്ടെ സബീലുൽ ഹിദ എന്ന സ്ഥാപനം ദാറുൽ ഹുദയുടെ ഒരു സഹസ്ഥാപനമാണ് നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനാണ് ബാവ അവരെ ദാറുൽ ഹുദയുടെ ആ ഒരു സിലബസ് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും മോന് ദീനിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വഴി നടത്തുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കൊരു പിൻഗാമി എന്നോണം ഉസ്താദ് തന്നെ പല വ്യംഗ്യമായും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഒക്കെ പലയിടങ്ങളിൽ സൂചന നൽകിയിരുന്ന ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയ നമ്മുടെ ബാവഹുദവി നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലുണ്ട് മഹാനായ ഉസ്താദിനെ നമ്മൾ ഒരാവർത്തി വായിക്കുന്നതിന് വിവിധങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താനുള്ള ഒരു ഒരു പ്രചോദനമായിട്ട് മാറട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നെ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സുന്നത്തുകൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ളതല്ല അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താനുള്ളതാണെന്ന വലിയൊരു തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതെന്താ സുന്നത്താണ് സാരല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഇത് ഫർലാണോ സുന്നത്താണോ എന്നോ ചോദിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഫർലാണെങ്കിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി കളയാം അപ്പൊ ഒഴിവാക്കാനുള്ളതല്ലോ അത് സുന്നത്ത് എന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നിത്യമായി പകർത്തിയതല്ലേ ഹബീബിന്റെ ചര്യയല്ലേ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അവിടത്തോട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് സുന്നത്തുകളുടെ ഉള്ള ജീവിതം മഹാനായ സി എച്ച് ഹൈദർ സുംസിലിയാരെ ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ് അവർ രണ്ടു പേരും വലിയ സുഹൃത്തുക്കളും തൊട്ടടുത്ത നാട്ടുകാരുമാണ് അള്ളാഹു ആ രണ്ട് മഹത്വക്കളുടെയും നമ്മുടെ വാപ്പമ്മമാർ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ അവരുടെ ഒക്കെ കബറിടങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വർഗത്വമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എൽമ് ദീനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനവും അതിന്റെ അതിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് എൽമ് വിജ്ഞാനം ദീനി ജ്ഞാനങ്ങളെ വിജ്ഞാനീയങ്ങളെ ലോകത്ത് നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ നാടുകളിൽ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നടക്കണം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലും എൽമ് കൊടുക്കാതെ ഒരിക്കലും ഒരു സ
ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് എപ്പോഴും സ്ഥാപനത്തിൽ മുന്നൂറിൽ കുറയാതെ മക്കൾ അവിടെ പഠിക്കണമെന്നാണ് ഉസ്താദിന്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ചെലവ് മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപയാണ് നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ താഴെ അത്രയും രൂപയാണ് അതൊരു ദൃഹംസിൽ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയൊരു സംഖ്യ ഒരു എണ്ണത്തിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റുന്ന ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ഉസ്താദിനോടുള്ള മഹബത്ത് നിലനിർത്താനും ആത്മീക ബന്ധം നമുക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് ഷഫായത്തിന് നിമിത്തമാകാനും അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചെലവ് നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു ഹൈറായിരിക്കും അത് അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ കച്ചവടങ്ങളിലും തൊഴിലുകളിലും ഏർപ്പാടുകളിലും നമുക്ക് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ സജ്ജനങ്ങളെ കാണാനുള്ള അവരുമായി ഇടപഴകാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഒരുപാട് സജ്ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാകും അവരൊക്കെ കാണാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് അവരറിയില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്നാണ് തഹജുദ് നിസ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദ്വാഴയാണ് അള്ളാഹുനി അള്ളാഹുവെ നിന്നിലേക്ക് എന്നെ അറിയിച്ചു തരുന്ന ഒരാളെ നീ എനിക്ക് അറിയിച്ചു തരയണമേ അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യസന്ധമായ സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടാവുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യും പറഞ്ഞു തരും നീ ഇന്നാളുടെ അടുത്ത് പോയിക്കോ അവരെ പിൻപറ്റിക്കോ എന്ന് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു തരുമെന്ന് മഹാന്മാർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ വിഷയം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അത് നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കും ാണ് കാരണം ഇതിലെയാണ് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന് ഒറ്റക്ക് പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറയുന്നതും കൂടെ ഞാൻ വരാം ഞാൻ വഴി കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് അകാരികളെയും നമ്മളുമായി ബന്ധമുള്ള എല്ലാ മുഹ്മിന മുഹ്മിനാത്തുകളെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹുനെ നാളെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ آمين برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدأ التلتم ما قزين دال هدي نبرة ترنغنا دال هدي يده സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു മാസികയാണ് തെളിച്ചം അതിൻ്റെ വരിക്കാരായി ചേരുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരുന്ന ഫോം ഉണ്ട് അത് പൂരിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ക്യാഷ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് പത്ത് ദൃഹമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇരുപത് ദൃഹം മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അത് നാട്ടിൽ ഉള്ള അഡ്രസ്സിലാണ് കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നാട്ടിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ആ ഫോമിൽ കൊടുത്താൽ പത്ത് ദൃഹം ഒരു കൊല്ലത്തേക്കായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വിഷയം മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അതിപ്പോൾ ദൃഹംസ് ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും രണ്ടായിരം ഉണ്ടോ ആയിരത്തി സംതിങ്ങിൽ വരുന്നുള്ളൂ ആയിരത്തി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അല്ലേ പോരാ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരുമായി അത് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒറ്റത്തവണയായോ പല തവണകളായിട്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തതുമായി സഹകരിക്കണം എന്ന് കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ സ്മരണിക ആണ് പ്രസാദിൻ്റെ ജീവിതം വിശദീകരിക്കുന്ന കൈപ്പുസ്തകം അതെല്ലാവരും ഓരോ കോപ്പി കൈപ്പറ്റുക ഇവിടെ കുറഞ്ഞ കോപ്പികളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹദിയെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചേക്കുക അള്ളാഹു സുബാന ചാല ആ ജീവിതമൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉസ്താദിൻ്റേത് അത്തിപ്പറ്റ് ഉസ്താദിൻ്റേത് മാനപ്പുടെ ജർഷീർ ഉസ്താദിൻ്റേത് മഹാന്മാരായ ഷംസുൽ ഉലമയുടേത് ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചവരാണ് ഈ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം അതൊക്കെ കൂടെ നടന്ന പോലെ നമുക്കൊരു വലിയൊരു അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല അത് ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്താണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും ഒരു കോപ്പി കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വസുല്ലാഹു വസ്ല്ലം വബാറക്ക് അല സയ്യദിന മുഹമ്മദ് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ അവസാനത്തിൽ അവസാനിക്കുക അതിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബ ഹുദവി അവറുകളുടെ ദുആ വിശദമായൊരു ദുആ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പിരിയ ഇൻഷാല്ലാഹുബാനക്കല്ലാഹുമ്മ ഒബിഹംദിക്കാൻ ഷതുവല്ല ഇല്ല ഇല്ലാത്ത